হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডাইনামিক ডাবলু বিসিএস আজকে আমাদের বিষয় হলো বেসিক কম্পিউটার নলেজ বা কম্পিউটার সম্পর্কে সাধারণ ধারণা বিগত কয়েক বছর থেকে দেখা যাচ্ছে যে ডাবলু বিসিএসের প্রিলিমিনারি এবং মেন দুটো পরীক্ষাতে বেসিক কম্পিউটার সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে আর এখন কম্পিটিশন এতটাই বেশি যে কয়েক মার্কসও ছাড়া যাবে না কারণ কখনো কখনো এক বা হাফ মার্কসের জন্য মেট লিস্ট থেকে নাম বাদ চলে যায় ডাব্লু বিসিএসের প্রিলিমিনারি এবং মেন পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে বেসিক কম্পিউটার কোর্সটি কভার করা হয়েছে এই কোর্সটি মোট পাঁচটি থেকে ছয়টি ভিডিও বা লেসন হবে লেসনগুলি অবশ্যই দেখো যাতে বেসিক কম্পিউটার সম্পর্কে তোমাদের খুব ভালো একটি ধারণা হয়ে যায় এবং ডাব্লু বিসিএসের কোনো প্রশ্ন মিস না করো আজকে আমরা বেসিক কম্পিউটার সম্পর্কে পার্ট আর এক আলোচনা করবো অর্থাৎ প্রথম পার্ট আলোচনা করব ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো যাতে কম্পিউটার সম্পর্কে পুরো ধারণা পাও কম্পিউটার সম্পর্কে ডাব্লু বিশ্বাসে কোন ধরনের প্রশ্ন করা হয় তা দু সালে প্রিলিমিনারিতে জিজ্ঞেস করা এই পাঁচটি প্রশ্ন দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে দু হাজার সালে প্রিলিমিনারিতে এই পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল প্রথম প্রশ্ন হলো এ কম্বিনেশন অফ সিক্সটিন বিট ইজ কল্ড অর্থাৎ সিক্সটিন বিট এর কম্বিনেশনকে কী বলা হয় আ ওয়ার্ড বা ওয়ার্ড বলা হয় দুই হলো ইউএসবি ইজ হুইচ টাইপ অফ স্টোরেজ ডিভাইস অর্থাৎ ইউএসবি কোন ধরনের স্টোরেজ ডিভাইস উত্তর হবে বি সেকেন্ডারি তৃতীয় প্রশ্নটি হলো হুইচ ইজ নট আ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট এদের মধ্যে কোনটি সামাজিক মাধ্যম না উত্তর হবে বি উইঙ্ক চতুর্থ প্রশ্নটি হলো হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ইজ কমন ইউজড ল্যাঙ্গুয়েজ ইন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন এদের মধ্যে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয় জাভা এবং পঞ্চম কোয়েশ্চেনটি হলো এর অর ইন কম্পিউটার প্রোগ্রাম ইজ কলড বাগ বলা হাইড অরকে ওকে সো চলো শুরু করা যাক প্রথমে দেখে নেব হোয়াট ইজ কম্পিউটার ওকে দ্য ওয়ার্ড কম্পিউটার ইজ ডিরাইভ ফ্রম কম্পিউটার অর্থাৎ কম্পিউটার শব্দটি কম্পিউটার থেকে নেওয়া হয়েছে হুইচ বেসিকলি মিনস ক্যালকুলেট বা গণনা করা যার অর্থ হলো ক্যালকুলেট করা বা গণনা করা ইট ইজ অ্যান ইলেকট্রনিক মেশিন হুইচ হেল্পস ইন সলভিং প্রবলেম কুইকলি ইন ইজিল অর্থাৎ একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যে সহজেই এবং খুব তাড়াতাড়ি সমস্যাকে সমাধান করতে পারে ইট সলভস প্রবলেম অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইনস্ট্রাকশন গিভ ইন টু ইট বাই ইউজার কল প্রোগ্রাম অর্থাৎ ইউজার বা ইউজার যে ইনস্ট্রাকশন দেয় যেটাকে আমরা প্রোগ্রাম বলি তার ভিত্তি কিন্তু কম্পিউটার কাজ করে ইট ইজ অ্যান ইনফরমেশন প্রসেসিং মিটিং এটি একটি তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র অর্থাৎ এর কাজ হলো ইনফরমেশনকে প্রসেস করা বা ডেটা প্রসেস করা হলো কম্পিউটারের প্রধান কাজ দ্য ফার্স্ট নোন ইউজ অফ দ্য ওয়ার্ড কম্পিউটার ওয়াজ ইন সিক্সটিন থার্টি অর্থাৎ কম্পিউটার শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয় ষোলোশো তেরো সালে একটা বইয়ে ডি ইয়ং ম্যানস ক্লিনিং নামে একটি বইয়ে কে ব্যবহার করেন প্রথম রিচার্ড ব্রেথ ওয়েথ অর্থাৎ রিচার্ড ব্রেথ ওয়েথ নামে একজন ব্যক্তি ষোলোশো তেরো সালে তার বিখ্যাত দি ইয়ং ম্যানস গ্লিনিং নামক বইয়ে কম্পিউটার শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন এরপর আমরা হালকা করে দেখে নেব কম্পিউটারের হিস্ট্রি বা ইতিহাস ওকে সো দ্য আর্লিয়েস্ট নোন টুল ফর দ্য কম্পিউটেশন ওয়াজ অ্যাবাকাস অর্থাৎ গণনার জন্য সব থেকে প্রথম জানা যন্ত্র ছিল অ্যাবাকাস যেটা চায়নাতে বা চীনে ডেভেলপ হয়েছিল চার্লস ব্যাবেজ ইজ কল দ্য ফাদার অফ কম্পিউটার অর্থাৎ চার্লস ব্যাবেজকে কম্পিউটারের জনক বলা হয় বিকজ ই ইনভেন্টেড ডিফারেন্স ইঞ্জিন কারণ তিনি ডিফারেন্স ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন আঠেরোশো বাইশ সালে এবং পরবর্তীকালে তিনি ডিফারেন্স ইঞ্জিনকে উন্নত করে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনে পরিণত করেন ওকে সো কম্পিউটার সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখে নেব আমরা ওকে সো প্রথমটি হলো ফার্স্ট ইলেকট্রনিক্যাল কম্পিউটার অর্থাৎ প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার যেটি আন প্রোগ্রামেবল ছিল সেটি হলো এ বিসি বা অ্যাটনস অফ ব্যারিক কম্পিউটার অ্যাটনস অফ ব্যারিক কম্পিউটার ছিল প্রথম ইলেকট্রনিক আন প্রোগ্রামেবল কম্পিউটার যেটি ডিজাইন করেন জে বি অ্যাটনস অফ অ্যান্ড সিই বেরি রাইট প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ফর জেনারেল পারপোজ অর্থাৎ সাধারণ কাজকর্মের জন্য প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ছিল ইমিয়াক অর্থাৎ ইলেকট্রনিক নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্ড ক্যালকুলেটার যা ডেভেলপ করেন জে পি একট এবং জে ম্যাকলে ফার্স্ট কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবেল কম্পিউটার অর্থাৎ বাজারে প্রথম যে কম্পিউটার পাওয়া যায় সেটা হলো ইউনিভ্যাক অর্থাৎ ইউনিভার্সাল অটোমেটিক কম্পিউটার এটি তৈরি করেন এ কাট এবং ম্যাকলে কম্পিউটার কোম্পানি ফার্দার অফ মডার্ন কম্পিউটার অর্থাৎ আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলায় অ্যালান টারিংকে মনে রাখবে কম্পিউটারের জনক বলা হয় চার্লস ব্যাবেজকে কিন্তু ফার্দার অফ মডার্ন কম্পিউটার বা আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয় অ্যালান টারিংকে প্রথম মাইক্রো প্রসেসর বা ফার্স্ট মাইক্রো প্রসেসর ছিল ইন্টেল ফোর ডাবল জিরো ফোর রাইট সো এরপর দেখবো একটা ভালো কম্পিউটার কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে সেগুলি হলো প্রথম হলো স্পিড ব্যাক অ্যাকুরেসি একজন ভালো কম্পিউটার অবশ্যই মন্ত্র হলে চলবে না স্
कम्पिवटारे मोट पाँच ट जेनरेशन प्रजन्म रही है और पाँच ट प्रजन्म धोई जेनरेशन क्योंकि कम्पिवटार डेभलप हो फार्ष्ट जेनरेशन कम्पिवटर प्रथम प्रजन्म कम्पिवटर होती उन्नीसश छचल्लिस ऊनषाट एर प्रधान उपादान मेन कम्पोनेंट छो वैक्यूम टी प्रथम जेनरेशन कम्पिवटारे वो क्या करत मिली सेकेंडे उदाहरण छो इनिया यूनिभैक आईबी एम सेभन जिरो वन आई बी एम सिक्स फाइव जिरो एड सैक यो छो प्रथम जेनरेशन कम्पिवटर कि उदाहरण सेकेंड जेनरेशन कम्पिवटर द्वित जेनरेशन कम्पिवटर छो उन्नीसशाठ पैंसठ पर्यटन एर प्रथम प्रधान उपादान छो मेन कम्पोनेंट छो ट्रांजिस्टर एग्लो एसेंबलि लैंगुएज और बैच प्रसेसिंग अपारेटिंग सिसटेम नहीं क्या करत उदाहरण छो आई बी एम ओन सिक्स टू जिरो आई बी एम एन सेभन जिरो नाइन जिरो यूनिफैक ऑन डबल जिरो फोर एग्लो छो द्वित जेनरेशन कम्पिवटर कि उदाहरण बैच प्रसेसिंग सिसटेम इत्यादि क्योंकि पर लेसनगुल बुझे दे रट सो तृत्य प्रजन्म कम्पिवटर थार्ड जेनरेशन कम्पिवटर उन्नीसश एकहत्तर पर्यत छ थार्ड जेनरेशन कम्पिवटर उन्नीसश पैंसठ एक पर्यत मेन कम्पोनेंट छो आई सी इंटीग्रेटेड सर्किट छो तृत्य प्रजन्म कम्पिवटर प्रधान कम्पोनेंट उपादान एरा न्यानो सेकेंडे क्या कर दीते एग्लोते हाई प्रोग्रामिंग लैंगुएज व्यवहार कर जमन फोर्थ रान कोबाल पासकाल बेसिक एगल हलो प्रोग्रामिंग लैंगुएज उदाहरण छो आई बी एम हानिबल सिक्स थाउजेंड सीरिज पीडिपि इत्यादि हलो तृत्य जेनरेशन कि कम्पिवटर उदाहरण फोर्थ जेनरेशन चतुर्थ जेनरेशन प्रजन्म कम्पिवटर उन्नीसशर के आशी पर्त एर प्रधान कम्पिवटर उपादान कम्पोनेंट छो वेरि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात खूब बड़ो इंटीग्रेटेड सर्किट छो य प्रधान उपादान माइक्रो प्रसेसर ओके फांगशन कर पिको सेकेंड उदाहरण हलो आई बी एम थ्री सेवन जिरो एपल सीज ओन एंड टू स्टार ओन थाउजेंड इत्यादि हलो चतुर्थ जेनरेशन कम्पिवटर कि उदाहरण एरपर देखो फिफ्थ जेनरेशन कम्पिवटर ओके तो फिफ्थ जेनरेशन कम्पिवटर उन्नीसश आशी थे बर्तमान पर्यत जेनरेशन एगल प्रधान उपादान हलो यूएल एस एस आई अर्थात आल्ट्रो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स हलो प्रधान कम्पोनेंट उपादान एगल क्या कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसि से क्योंकि जमन एक्साम्पल हलो रोबोट सुपार कम्पिवटर इत्यादि हलो कि फिफ्थ जेनरेशन कम्पिवटर उदाहरण य कम्पिवटर खूब ही एडभांस और खूब द्रुत और कमप्लेक्स प्रब्लेमग समाधान करते फिफ्थ जेनरेशन कम्पिवटरगुलि एपर देखे देव टाइप्स अफ कम्पिवटर बेस्ट ऑन अपरेशन व क्ज अनुसारे कम्पिवटर के तीन भागे भाग करते डिजिटल कम्पिवटर हल डिजिटल कम्पिवटर प्रथम हलो डिजिटल कम्पिवटर और डिजिटल कम्पिवटर द मोस्ट कमन यूज टाइप अफ कम्पिवटर अर्थात साधारण जो कम्पिवटरगुल्लो व्यवहार करी एंड इज वार्किंग उथथ डेटा प्रेजेंटेड इन डिजिटल फर्म ए कम्पिवटरगुल्लो साधु डिजिटल डेटर पर ही क्या करे ओके जर क्या बेसि हलो बैनारि नंबर अर्थात एगो बैनारि नंबर भित्ती क्या कर जिरो थे एक मध्य उदाहरण हलो फैक्स मेसिन क्योंकुलेटर स्मार्टफोन लैपटप बाईते जिस समस्त डेस्कटपे क्ज करी एगल हलो डिजिटल कम्पिवटर अर्थात कमन कम्पिवटरगुलो एनालग कम्पिवटर डिजिटल कम्पिवटर मत एनालग कम्पिवटर क्योंकि डेटा नहीं क्या करें एरा परफर्म टास्क बै मेजरिंग फिजिकाली भैलू अर्थात फिजिकल भैलूगुलि के मेजर कर जमन भोल्टेज कारेंट टेम्पारेचर प्रेसर इत्यादि विषयगुलि के परिमप मेजर कर उदाहरणस्वरूप बला जाए जो अटोमोबाइल स्पीडोमिटर अर्थात गाड़ी से गतिवेग मापार जो जो जंत्रगुल थे से गो व्टर और इलेक्ट्रिसिटी मीटर जगह बाईते इलेक्ट्रिसिटी मीटर देवा थे क्लक क्लक उइथ डायल एंड टू हैंडस अर्थात रिस्ट व्च हाथ घड़ी जगह से तीन काटा थे से घड़ीगुलो स्लाइड रुल्स एचड़ा बारोमिटर थर्मोमिटर इत्यादि क्योंकि एनालग कम्पिवटर उदाहरण हाइब्रिड कम्पिवटर की हाइब्रिड कम्पिवटर हलो डिजिटल कम्पिवटर प्लस एनालग कम्पिवटर दोटोर मिश्रण अर्थात दुधन का क्ज ही करते तीन तो हलो हाइब्रिड कम्पिवटर एब देखो बेस्ट ऑन कन्फिगरेशन सज अनुसारे कम्पिवटर के प्रथम माइक्रो कम्पिवटर बी माइक्रो कम्पिवटर स्म इनएक्सपेन्सिव कम्पिवटर फर पार्सनल यूज अर्थात छोटो इनएक्सपेन्सिव मैंने खूब दामी ना अन्न्य कम्पिवटर तुलन और पार्सनल व्यक्तिगत व्यवहार जो कर जमन पी सी लैपटप नामे जी माइक्रो कम्पिवटर के मेन फ्रेम कम्पिवटर ये कि एक्सपेन्सिव एंड लार्ज कम्पिवटर अर्थात खूब बड़ो और खूब दामी भैलोबल कम्पिवटर बल है ओके एंड कैपेबल अफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स यूज सैमलटेनियसलि अर्थात ये एक संगे अनेक लोक क्या करते दे आर यूज फर स्पेसिफिक लार्ज स्केल एप्लीकेशन अर्थात विशेष विशेष बड़ोधरण क्जर जो मेन फ्रेम कम्पिवटरगुल्क व्यवहार कर सीम्पिवटर की सीम्पिवटर हम एक छोटो टैबर मत देखते एक्चुअल टैब ही बला जाए लो कस्ट खूब दाम एंड पोर्टेबल अल्टरनेटेबल पी सी अर्थात पिसर विकल्प हिसाब से व्यवहार है ओके उच कमन मैन कैन गेट बेनिफिट अफ बेसिक आईटी जमन बेसिक आईटर बेनिफिट इनफरमेशन टेक्नोलॉजी बेनिफिटगुल सीम्पिवटर माध्यम पे जमन इंटरनेट एक्सेस करते मुवि व्च इत्यादि जाए सीम्पिवटर मध्यमे एरपर हो जाए सुपार कम्पिवटर द मोस्ट एडभांस कम्पिवटर और सब उन्नत कम्पिवटर हलो सुपार कम्पिवटर 
ইট ইজ আ ভেরি পাওয়ারফুল খুব শক্তিশালী এক্সপেন্সিভ সবচেয়ে দামি এবং ফাস্টেস্ট কম্পিউটার সব থেকে দ্রুত কাজ করতে পারে কিন্তু এই সুপার কম্পিউটারগুলো দে আর ইউজড ফর অ্যাপ্লিকেশন দ্যাট রিকর্ড লার্জ স্কেল ম্যাথামেটিক্যাল কম্পিউটেশন অর্থাৎ এই সমস্ত কম্পিউটার যখন খুব বড় গাণিতিক জটিল সমস্যা সমাধান করার দরকার হয় তখন কিন্তু এই সুপার কম্পিউটারগুলোকে ইউজ করা হয় যেমন ওয়েদার ফরকাস্ট বা আবহাওয়ার পূর্বাভাস করা ফুইড ডাইনামিক্স ওকে দেন ফ্লোড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওকে ইত্যাদির ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সুপার কম্পিউটার ব্যবহার দেখতে পাবো ওকে ভারতে বেশ কিছু সুপার কম্পিউটার রয়েছে যার নামগুলো তোমাদেরকে মনে রাখা খুব জরুরি পরীক্ষায় বারে বারে কিন্তু জিজ্ঞেস করে ওকে সো দেখো ভারতে কি কি সুপার কম্পিউটার রয়েছে ওকে সুপার কম্পিউটার ইন ইন্ডিয়া রয়েছে প্রত্যুষ প্রত্যুষ মিহির পরম এইট থাউজেন্ড এস ইআর সি আই ডেটাপ্লেক্স আইন সিওন ওয়াই এল এন ওভো সি ওয়ান জিরো ফোর জিরো এবং আদিত্য এগুলো হচ্ছে ভারতের সুপার কম্পিউটারের নাম খুব গুরুত্বপূর্ণ ওকে সো সুপার কম্পিউটার সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা ইনফরমেশন আমরা দেখে নেব ফার্স্ট সুপার কম্পিউটার ইন দি ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ বিশ্বের প্রথম সুপার কম্পিউটার হলো প্রাই সি ডি এস সিক্স সিক্স ডাবল জিরো অর্থাৎ এটি হলো বিশ্বের প্রথম সুপার কম্পিউটার প্রথম ফার্স্টেস্ট সুপার কম্পিউটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ বিশ্বের সব থেকে দ্রুত গতির সুপার কম্পিউটার সব থেকে তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে সামিট এটি ইউএসএতে রয়েছে ফার্স্ট সুপার কম্পিউটার ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতের প্রথম সুপার কম্পিউটার হলো ফরম এইট ওকে এটি তৈরি করে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভান্স স্টাডি অর্থাৎ সিডাক বিভিন্ন পরীক্ষায় কিন্তু বারে বারে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ভারতের প্রথম সুপার কম্পিউটার কে তৈরি করেন মনে রাখবে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভান্স কম্পিউটিং অর্থাৎ সিডাক তৈরি করেন এটাকে আর ফার্স্টেস্ট সুপার কম্পিউটার ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতের ফার্স্টেস সুপার কম্পিউটার হলো প্রত্যুষ যেটা রয়েছে পুনেতে ওকে পুনেতে অবস্থিত রয়েছে প্রত্যুষ কম্পিউটারটি এরপর আমরা দেখে নেব কম্পিউটার সিস্টেম ওকে কো কম্পিউটার সিস্টেম কম্পিউটার সিস্টেম বলতে কী বুঝি আ কম্পিউটার সিস্টেম কনজিস্ট অফ এ কম্পিউটার অ্যান্ড সাপোর্টিং ডিভাইস ফর আউটপুট অ্যান্ড ইনপুট অ্যান্ড স্টোরেজ ডেটা অর্থাৎ কম্পিউটার এবং তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ইনপুট আউটপুট জন্য বা স্টোরের জন্য সমস্ত মিলিয়ে আমরা সেটাকে কম্পিউটার সিস্টেম বলবো কম্পিউটার এবং তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিগুলো যেমন ইনপুট ডিভাইস কম্পিউটার এবং আউটপুট ডিভাইস ওকে সো কম্পিউটার ডিভাইসের ক্ষেত্রে ইনপুট ডিভাইস ইনপুট ডিভাইস কী ওকে ইনপুট ডিভাইস সাপ্লাইজ ডেটা আর ইনস্ট্রাকশন বাই আস টু দ্য কম্পিউটার অর্থাৎ যে সমস্ত ডিভাইসগুলির মধ্যে বা কম্পিউটারকে আমরা ডেটা সাপ্লাই করি যেমন কিবোর্ড মাউস স্ক্যানার স্ক্যান করে যাওয়া হয় ওকে ওয়েব ক্যাম জয় স্ট্রিক লাইট পেন ডিজিটাইজার বারকোড রিডার ট্র্যাক বল ইত্যাদি হলো ইনপুট ডিভাইস উদাহরণ এর মাধ্যমে আমরা কম্পিউটারকে ইনফরমেশন বা ডেটা প্রোভাইড করি যার মাধ্যমে আমরা কোনো রেজাল্ট পেতে পারি কম্পিউটারকে ডেটা প্রোভাইড না করলে কিন্তু কম্পিউটার কোনো কাজ করবে না সুতরাং ইনপুট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাংশন অফ কম্পিউটার অর্থাৎ কম্পিউটার একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ইনপুট করা রাইট আউটপুট ডিভাইস শোজ অ্যান্ড প্রোভাইড রেজাল্ট আফটার টেকিং ইনস্ট্রাকশন অর্থাৎ ইনপুট ডিভাইসগুলির মাধ্যমে যে আমরা ইনস্ট্রাকশন দিই কোনো কাজ করার জন্য তারপর আমরা যে ফলটা পাই যে ডিভাইসগুলির মাধ্যমে সেগুলোকে বলবো আউটপুট ডিভাইস ওকে যেমন প্রিন্টার প্রিন্ট করতে পারি রেজাল্ট কোনো কাজ করার পরে মনিটর আমরা দেখতে পারি রেজাল্ট প্লট করতে পারি বিভিন্ন ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় প্রজেক্টর স্পিকার ইত্যাদি হলো আউটপুট ডিভাইস অর্থাৎ কাজের কাজের রেজাল্ট আমরা পেয়ে যাই এই আউটপুট ডিভাইসগুলোর মাধ্যমে এছাড়া হেডসেট রয়েছে বা ফোন রয়েছে হেডসেট বা হেডফোন কিন্তু ইনপুট এবং আউটপুট দুটোরই উদাহরণ অর্থাৎ এতে মধ্যে আমরা কম্পিউটারকে যেমন ইনস্ট্রাকশন দিতে পারি বা ডেটা প্রোভাইড করতে পারি এরকম কিন্তু রেজাল্টটা নিতেও পারি স্টোরেজ ডিভাইস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য কম্পিউটার হেলথ কম্পিউটার টু স্টোর ডেটা অর্থাৎ কম্পিউটারকে তথ্য যোগান রাখতে সাহায্য করে উদাহরণ বলা যায় অপটিক্যাল ডিস্ক ড্রাইভ সিডি ডিভিডি মেমোরি কার্ড ফ্লপি ডিস্ক ম্যাগনেটিক টিপ টেপ পাঞ্চ কার্ড র্যাম ডিস্ক ইত্যাদি সবই হলো কিন্তু স্টোরেজ ডিভাইস নাম মনে রাখবে কিন্তু স্টোরেজ ডিভাইস যেমন প্যান যেমন পাঞ্চ কার্ড তারপরে ম্যাগনেটিক টেপ এগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ স্টোরেজ ডিভাইস এরপর দেখব সিপিউ বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সেটা কি ওকে তো সিপিউ বলছে যে সিপিউ পারফর্মস মোট মোস্ট অফ দ্য প্রসেসিং ইনসাইড দ্য কম্পিউটার অর্থাৎ কম্পিউটারের মধ্যে যে সমস্ত প্রক্রিয়াকরণ হয় তার সমস্তই কিন্তু এই সিপিউ করে সিপিউ হ্যাভবেন কনস্ট্রাকটেড অন এ সিঙ্গল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট কল মাইক্রো প্রসেসর অর্থাৎ সিপিউ কিন্তু মাইক্রো প্রসেসর ওপর তৈরি করা হয়েছে সিপিউ ইজ কনজিস্ট অফ থ্রি ইউনিট যেটা তিনটি ইউনিট নিয়ে গঠিত একটি হলো কন্ট্রোল ইউনিট দ্বিতীয় হলো অ্যাইথমেটিক অ্যান্ড লজিক্যাল ইউনিট অর্থাৎ এএলই
এরপর দেখব অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক্যাল ইউনিট অর এএল ইউ এএল ইউ ইউনিট পারফর্মস অল দ্য অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক্যাল অপারেশন অর্থাৎ কম্পিউটার সমস্ত গাণিতিক এবং যুক্তিগত কাজগুলি কিন্তু এএল ইউনিট করে থাকে যেমন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ইত্যাদি সমস্ত এবং আরও ম্যাথামেটিক্যাল কমপ্লিট কাজগুলি কিন্তু এই অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক ইউনিট করে থাকে ইট কনসিস্ট অফ কমপ্লিকেটেড ইলেকট্রনিক সার্কিট অর্থাৎ যেটা খুব জটিল ইলেকট্রনিক সার্কিট দিয়ে গঠিত এবং ইট ইস বেসড অন বুলিয়ান অ্যালজেব্রা অর্থাৎ অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিস্টিক ইউনিট বা এএল ইউ কিন্তু বুলিয়ান অ্যালজেব্রার উপর ভিত্তি করে কাজ করে এবার দেখব মেন মেমারি ইউনিট ওকে মেমারি ইউনিট কনসিস্ট অফ প্রাইমারি মেমারি এবং সেকেন্ডারি মেমারি অর্থাৎ মেমারি ইউনিট প্রাথমিক মেমারি এবং গৌণ মেমারি এই দুই ধরনের মেমারি নিয়ে গঠিত প্রাইমারি মেমারি কি হোল্ড ডেটা ইন ওকে সো প্রাইমারি মেমোরি হোল্ডস অনলি ডেটা অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশন অন হুইজ দ্য কম্পিউটার কান্ট লু ওয়াকিং অর্থাৎ কম্পিউটার যখন কোনো কম্পিউটার বা সিস্টেমে যখন কাজ করছে কম্পিউটার চালু রয়েছে তখন যে ডেটা আমরা রাখা হয় সেটাকে বলবো প্রাইমারি মেমোরি অর্থাৎ কম্পিউটার চালু থাকার সময় যে সমস্ত মেমোরি কম্পিউটার ডেটাকে ধরে রাখে সেগুলো হলো প্রাইমারি মেমোরি ইট হ্যাজ লিমিটেড ক্যাপাসিটি অর্থাৎ এগুলির ক্ষমতা কিন্তু একটি নির্দিষ্ট অ্যান্ড হোয়েন দ্য পাওয়ার ইজ ওকে সো কম্পিউটার মেমোরি কিন্তু ভোলাটাইল এবং নন ভোটাইল দুটোই হতে পারে অর্থাৎ কখন কোনো কোনো মেমোরিতে সিস্টেম বন্ধ করার পরে ডেটা মুছে যেতে পারে এবং কোনো কোনো মেমোরিতে ডেটা মোছে না ওকে সো ইট জেনারেলি মেড আপ অফ সেমি কন্ডাক্টেড ডিভাইস ওকে তো প্রাইমারি মেমোরি সাথে সেমি কন্ডাক্টেড ডিভাইসগুলো দিয়ে তৈরি হয় উদাহরণ হলো র্যাম র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি এবং রম রিড অনলি মেমোরি এই দুই ধরনের প্রাইমারি মেমোরি আমরা দেখতে পাবো র্যাম এবং রম একে একে আমরা দেখে নেব র্যাম এবং রম কি ওকে সো র্যাম হচ্ছে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি র্যাম ইজ ইন্টারনাল মেমোরি অফ দ্য সিপিও অর্থাৎ সিপিইউ এর ইন্টারনাল মেম্বার বা সিপিও এর মেমোরিকে আমরা র্যাম বলবো সিপিও এটা মেমোরি ওকে হুইচ স্টোরিং ডেটা প্রোগ্রাম অ্যান্ড রেজাল্ট অফ দ্য প্রোগ্রাম রেজাল্ট অফ দ্য প্রোগ্রাম অর্থাৎ ডেটা প্রোগ্রাম এবং প্রোগ্রামের যে রেজাল্ট সেগুলোকে কিন্তু এটা ধরে রাখে বা রিজার্ভ করে ইট রিট রাইটস দ্য মেমোরি হুইচ স্টোর ডেটা টিল দ্য মেশিন ইজ ওয়ার্কিং অর্থাৎ মেশিন যতক্ষণ কাজ করে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ডেটাকে এটা ধরে রাখে ইট ইজ আ ভোলা টাইল মেমোরি তার মানে কি যখন কোনো আমরা কম্পিউটার সিস্টেমে কাজ করছি তখন পর্যন্ত ডেটাকে ধরে রাখবে কিন্তু কম্পিউটার সিস্টেম যদি বন্ধ করে দিই তাহলে ডেটা মুছে যাবে অর্থাৎ কম্পিউটার সিস্টেম বন্ধ করার সাথে সাথে ডেটা মুছে যায় সেই জন্য এটাকে ভোলা টাইল মেমোরি বলা হয় উদাহরণ হলো ডাইনামিক র্যাম অর্থাৎ ডাইনামিক র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি স্ট্যাটিক র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি সিনক্রোনাস ডাইনামিক র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি ওকে সো ফুল ফর্মগুলো মনে রাখবে পরীক্ষায় কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে এরপর রম বাই দা ওয়ে র্যাম কিন্তু ডেটা অস্থায়ীভাবে বা টেম্পোরারিভাবে রিজার্ভ করে ওকে পারমানেন্টলি করে না সো রম বা রিড অনলি মেমোরি স্টোর্স ডেটা পারমানেন্টলি অর্থাৎ স্থায়ীভাবে ডেটাকে রিজার্ভ করে সুতরাং এটাকে নন ভোলাটাইল বলবো অন পার্সোনাল কম্পিউটার রাইক বা অন্যান্য কোনো ইলেকট্রিক ডিভাইসেও কিন্তু রম ডেটাকে রিজার্ভ করে ইট পারফর্মস মেজ এ ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট টাস্ক অ্যান্ড হোল্ড প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার ইনস্ট্রাকশন অর্থাৎ ইনপুট এবং আউটপুটের টাস্কগুলো করে এবং সফটওয়্যার ইনস্ট্রাকশন যে থাকে নির্দেশগুলো সেটা কিন্তু এটাই ধরে রাখে এটি যে নল ভোলাটাইল মেমোরি বললাম যে কম্পিউটার বন্ধ করলেও কিন্তু ডেটা মুছে যাবে না এটা পারমানেন্ট ডেটাকে ধরেই রাখবে এর উদাহরণ হলো মার্কসড রম এম রম প্রোগ্রামেবল রম তারপর ইরেজেবল প্রোগ্রামেবল রম ফুল ফর্মগুলো কিন্তু মনে রাখবে ওকে সো সেকেন্ডারি মেমোরি সেকেন্ডারি মেমোরিগুলো কি প্রাইমারি মেমোরিগুলো হলো সেই মেমোরি যেগুলো কম্পিউটারের মধ্যে অবস্থিত থাকে কিন্তু সেকেন্ডারি মেমোরিগুলো কম্পিউটারের মধ্যে থাকে না সেকেন্ডারি মেমোরি স্টোর ডেটা অন এ লং টার্ম বেসিস এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য ডেটা ধরে রাখতে সাহায্য করে ইট ক্যান নট বি প্রসেসড ডিরেক্টলি বাই সিপিউ অর্থাৎ একে সেকেন্ডারি বলা এই কারণে যে সিপিউ ডিরেক্টলি এর মধ্যে থাকা ডেটাগুলোকে প্রসেস করতে পারে না কাজ করার জন্য প্রথমে মাস্ট বি কপিড ইন্টু প্রাইমারি স্টোরেজ প্রথমে এগুলোকে প্রাইমারি স্টোরেজে কপি করে আনতে হবে র্যামে বা রমে ইট ইস নন ভোলাটাইল অর্থাৎ সিস্টেম বন্ধ করে দিলেও কিন্তু ডেটা মুছে যায় না ডেটা থাকবেই এই জন্য এটাকে আমরা নন ভোলাটাইল মেমোরি বলবো এক্সাম্পল হলো হার্ড ডিস্ক ফ্লফি ডিস্ক কম্প্যাক্ট ডিস্ক ড্রাইভ বা সিডি ডিজিটাল ভিডিও ডিস্ক বা ডিভিডি ব্লু রে ডিস্ক হলোগ্রাম ভার্সিটাল ডিস্ক ইত্যাদি হলোগ্রাম এবং ভার্সিটাল ডিস্ক ইত্যাদি এগুলো হলো সেকেন্ডারি মেমোরির উদাহরণ এছাড়াও আর এক ধরনের র্যাম মেমোরি রয়েছে যেটাকে আমরা ক্যাসি মেমোরি বলবো র্যাম মেমোরি এটা একটা র্যাম মেমোরি ইট ইস ভেরি হাই স্পিড সেমি কন্ডাক্টিভ মেমোরি অর্থাৎ খুব হাই স্পিড এটা হলো ফার্স্টেস্ট অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য স্মলেস্ট অর্থাৎ সব থেকে দ্রুত গতির সব থেকে ছোটো মেমোরি হলো
কিন্তু যদি ক্যাশে মেমারিতে না থাকে তাহলে সিপিইউ তাহলে কিন্তু র্যামের কাছে যেতে হবে সেক্ষেত্রে কয়েক সেকেন্ডের দেরি হতে পারে অর্থাৎ প্রসেসিং দেরি করে ক্যাশে মেমারি খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু খুলে যায় ওকে মনে রাখবে ক্যাশে মেমারি সব থেকে ছোটো এবং সব থেকে ফার্স্টেস্ট মেমারি হলো এই ক্যাশে মেমারি সো আমি ইনপুট ডিভাইস এরপর দেখবো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট ডিভাইস প্রথমে রয়েছে কিবোর্ড ক্রিস্টোফার ল্যাথম সোলস গিভ গিভেন দ্য ক্রেডিট ফর ডিসকভারিং কিবোর্ড অর্থাৎ ক্রিস্টোফার ল্যাথম সোল নামে একজন ব্যক্তি কিন্তু কিবোর্ড আবিষ্কার করেন নাম্বার অফ কিজ ইন দি স্ট্যান্ডার্ড কিবোর্ড ইজ হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর অর্থাৎ একটি স্ট্যান্ডার্ড কিবোর্ডে কি বা বাটনের সংখ্যা হলো একশো চারটি মনে রাখবে নাম্বার অফ ফাংশন কিজ ইন এ কিবোর্ড ইজ টুয়েলভ অর্থাৎ এফ ওয়ান এফ টু এই ধরনের ফাংশনস কি মোট বারোটি থাকে এবং স্ট্যান্ডার্ড কি থাকে একশো চারটি মাউস ইস এ ভেরি কমন ইনপুট ডিভাইস খুব কমন একটা ইনপুট ডিভাইস যদিও কমনেস্ট ইনপুট ডিভাইস হলো কিবোর্ড কি কিবোর্ড কিবোর্ড সবই থাকে ল্যাপটপ বাকি জিনিসে কিন্তু মাউস সবে থাকে না ওকে সো কিবোর্ড ইজ দ্য কমনেস্ট ইনপুট ডিভাইস মডার্ন কম্পিউটার মাউস ইজ ইনভেন্টেড বাই ডগলাস ইঙ্গেলবার্ট অর্থাৎ ডগলাস ইঙ্গেলবার্ট নামে একজন ব্যক্তি কিন্তু আধুনিক কম্পিউটার মাউস আবিষ্কার করেন আমি কি ইজ এ ইউনিট অফ মেজারমেন্ট অফ দি স্পিড অ্যান্ড মুভমেন্ট অফ ডিরেকশন অফ মাউস অর্থাৎ কম্পিউটার মাউসের মুভমেন্ট নড়াচড়া বা গতিকে মাপা হয় যে ইউনিট সেটাকে আমরা মিক ইউনিট বলবো কম্পিউটার মাউসের গতি এবং নড়াচড়া মাপার ইউনিট ওকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট ডিভাইস হলো ম্যাগনেটিক ইঙ্ক ক্যারেক্টার রিকগনাইজেশন ওকে এটা কি ইট ইজ এ ক্যারেক্টার রিকগনাইজেশন সিস্টেম উইচ ইউজেস স্পেশাল ইঙ্ক অ্যান্ড ক্যারেক্টার অর্থাৎ এই সিস্টেম এম শেয়ার ওকে অক্ষরগুলিকে সহজেই চিনে নিতে পারে যে যেগুলো বিশেষ ধরনের কালি ব্যবহার করে ওকে সো ইট ইউজ টু ভেরিফাই দ্য লেজিটিমেসি অফ অরিজিনেট অফ পেপার ডকুমেন্ট ওকে অর্থাৎ কোনো পেপার আসল কি না নকল ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো জানতে কোনো ডকুমেন্টের অরিজিনালিটি জানতে কিন্তু এমআইসিআর সিস্টেম ব্যবহার করা হয় যেমন চেক কোনো চেক আসল বা নকল সেটা কিন্তু ধরে ফেলে এই এমআরসিআর যন্ত্র এরপর দেখবো ও এমআর বা অপটিক্যাল মার্ক রিকগনাইজেশন এটার সাথে আমরা কম বেশি সবাই পরিচিত রাইট কারণ সবাই পরীক্ষা দিই ও এম আর সিটেই ওকে সো অপটিক্যাল মার্ক রিকগনাইজেশন বা ও এম আর সিট ও এবার ইট ইস অ্যান ইলেকট্রিক্যাল মেথড দ্যাট ক্যান স্ক্যান ডকুমেন্ট অ্যান্ড রিডস দ্য ডেটা ফ্রম দ্য মার্ক ফিল্ড অর্থাৎ এমন একটি ইলেকট্রিক্যাল ইলেকশন ইলেক ইলেকট্রনিক মেথড যা সহজে স্ক্যান করে নিতে পারে ডকুমেন্টকে এবং মার্ক অর্থাৎ যে সমস্ত অঞ্চলগুলিতে মার্কস করা থাকে বা লিখা থাকবে দাগ দেওয়া থাকে সেগুলোই কিন্তু পড়ে নিতে পারে সুতরাং ও এম আরের কিন্তু ফাঁকা ঘরগুলোকে পড়ে না যেগুলোকে আমি মার্কস করি সেগুলোই কিন্তু ও এম আর ইলেকট্রিক মেশিনে পড়তে পারে অ্যান্ড রেজাল্ট ক্যান বি ট্রান্সমিটেড ইন্টু দ্য কম্পিউটার তারপর কম্পিউটারে রেজাল্টটা পাঠিয়ে দেয় এরপর রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আউটপুট ডিভাইস ওকে যেমন মনিটার মনিটার হলো সব থেকে কমন আউটপুট ডিভাইস ওকে বিভিন্ন ধরনের মনিটার হতে পারে যেমন ক্যাথড রে টিউব সিআরটি টিউব লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে এলসিডি লাইট এমিটিং ডায়ার্ট বা এলজ অর্গানিক লাইট এমিটিং ডায়ার্ট বা ওলেড ইত্যাদি হলো কিছু বিশেষ ধরনের মনিটার যার মাধ্যমে আমরা আউটপুট ডিভাইস পেতে পারি এছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বা কমন আউটপুট ডিভাইস হলো প্রিন্টার ইট ইস অ্যান ইম্পর্টেন্ট আউটপুট ডিভাইস দ্য প্রিন্ট ইনফরমেশন ইন দ্য ফর্ম অফ টেক্স অর ইমেজ অর্থাৎ টেক্স বা ইমেজ হিসাবে কিন্তু প্রিন্ট ইনফরমেশনকে প্রিন্ট করে আমরা প্রিন্টের মাধ্যমে উদাহরণ হলো ডট মেট্রিক্স প্রিন্টার এই প্রিন্টারগুলো সাধারণত স্টেশনে অথবা ইলেকট্রিক অফিসে দেখা যায় পেপারের দুই দিকে সিরিজ অফ ফোল্ডস থাকে কিছু সেগুলোকে কিন্তু এই প্রিন্টার প্রিন্ট করতে পারে ইঙ্কজেট প্রিন্টার অর্থাৎ এগুলো হলো কমন প্রিন্টার যেগুলো আমরা অফিস বা অন্যান্য জায়গায় দেখি সো আজকে আমরা আলোচনা করলাম কম্পিউটারের প্রথম পার্ট ওকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং বাকি পার্টগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে আপলোড করা হবে চেষ্টা করবো পরীক্ষার আগে আপলোড করে দিতে সো প্লিজ শেয়ার সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড কমেন্ট টু ডাইনামিক ডাব্লু বিশেষ যাতে তোমরা ডাব্লু বিশেষ সম্বন্ধে আরও অন্যান্য সমস্ত ভিডিও পেতে পারো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ